नमस्कार मी आरती मोरे एच डब्ल्यू मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आज आपण कोरोना अपडेट या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून दिवसभरातल्या कोरोनाविषयीच्या ज्या बातम्या घडलेल्या आहेत त्याचा एक आढावा घेण्याचा प्रयत्न करूयात जगभरातली जर आकडेवारी आपण पाहिली तर जगातला कोरोनाबाधितांचा आकडा आता शहाऐंशी लाखांच्याही पुढे गेला आहे दुसरीकडे मृत्यूचं प्रमाण जे आहे ते जवळजवळ पाच लाखांच्या आसपास पोहोचलेलं आहे जर आपण भारतातली आकडेवारी बघितली तर तीन लाख ऐंशी हजारांपेक्षाही जास्त हे आकडे आता पुढे गेलेत खरं तर आजची महाराष्ट्रातली आकडेवारी अद्याप आलेली नाही मी बराच वेळ वाट पाहिली मात्र अजूनही आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आजच्या दिवसभरामध्ये किती कोरोनाचे रुग्ण सापडले या संदर्भात कुठलीही माहिती दिलेली नाही त्यामुळे ती माहिती जेव्हा थोड्या वेळानंतर सुद्धा येईल त्यावेळी ती माहिती तुम्ही आमच्या वेबसाईटवर नक्कीच पाहू शकता त्या ठिकाणी तुम्हाला कळेल की महाराष्ट्रात आज दिवसभरामध्ये कोरोनाचे किती रुग्ण जे आहेत ते वाढलेले आहेत मात्र आपण जर बघितलं तर गेल्या काही दिवसांमध्ये जेव्हापासून अनलॉकिंगची प्रोसेस चालू झालेली आहे महाराष्ट्रामध्ये तेव्हापासून दिवसाला रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढतात आणि त्याबद्दलच राजेश टोपेंनी आज एक महत्वाचं विधान केलंय ते विधान काय आहे ते सुद्धा आज आपण जाणून घेणार आहोत आजची दिवसभरातली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ती म्हणजे ज्या गोष्टीकडे गेल्या अनेक दिवसांपासून बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं लक्ष लागून राहिलेलं होतं तो दिवसभरातला महत्वाचा निर्णय जो आहे तो आज घेण्यात आलेला आहे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर याच्या आधीच अंतिम वर्ष सोडून इतर सत्रांच्या परीक्षा ज्या होत्या त्या रद्द करण्यात आलेल्या होत्या आणि खरं तर अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचाही निर्णय जो आहे तो मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला होता मात्र या निर्णयाला राज्यपालांनी विरोध दर्शवलेला होता त्यामुळे अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचं काय होणार त्याच्यावरती एक टांगती तलवार होती गेल्या अनेक दिवसांपासून मात्र आता सर्व कुलगुरूंशी त्याच पद्धतीनं मंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर आणि राज्यपालांच्या संमतीने अखेर अंतिम वर्षांच्या परीक्षांचा निर्णय जो आहे तो झालेला आहे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी काही वेळापूर्वी पत्रकार परिषद सॉरी फेसबुक लाईव्हद्वारे त्यांनी संवाद साधला आणि हे संवाद साधताना त्यांनी काही महत्वाच्या गोष्टी सांगितल्या ते म्हणजे सगळ्यात पहिली गोष्ट ती म्हणजे बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्यात आता बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम कोणते आहेत तर बी ए बी यांसारखे जे कोर्सेस आहेत ते बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये येतात या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या अंतिम सत्राच्या असं त्यांनी सांगितलेलं आहे राज्यपालांच्या संमतीने हा निर्णय घेण्यात आलाय मात्र दुसरीकडे जर आपण व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांसंदर्भात बोलायचं असेल तर त्यामध्ये इंजिनिअरिंग मेडिकल असेल आर्किटेक्चर असेल त्या संदर्भातला मात्र अद्याप जो निर्णय आहे तो घेण्यात आलेला नसल्याचं त्यांनी सांगितलं मात्र या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा सुद्धा रद्द करण्यात यावा अशी मागणी जी आहे ती विद्यार्थ्यांकडून वारंवार केली जाते खरं तर तुम्ही ट्विटरवर पाहिलं तर ट्विटरवर असे अनेक विद्यार्थी आहेत या व्यावसायिक अभ्यासक्रमातले जे वारंवार राजेश टोपे असतील मुख्यमंत्री असतील उदय सामंत असतील यांना ट्विट करून या परीक्षा रद्द करा अशी मागणी करतात त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर आता या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या ज्या परीक्षा आहेत त्या सुद्धा रद्द होणार का हे पाहणं नक्कीच महत्वाचं असणार आहे दुसरी एक महत्वाची गोष्ट ती म्हणजे एटीकेटी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आता पुढे काय होणार हा प्रश्नही वारंवार विचारला जातो कारण बऱ्याच विद्यार्थ्यांना अनेक त्यांचे जे इयर्स आहेत फर्स्ट इयर सेकंड इयर यांच्यामध्ये ज्या विषयांमध्ये एटीकेटी लागलेली असेल त्या विद्यार्थ्यांना अंतिम वर्षांच्या या परीक्षेमध्ये पास केलं जाणार का हे पाहणं महत्वाचं होतं त्या संदर्भात असं सांगितलं उदय सामंत यांनी की एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांसंबंधीचा निर्णय जो आहे तो येत्या दोन दिवसात घेतला जाणार आहे आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांसंदर्भातला निर्णय सुद्धा येत्या काही दिवसात मध्ये लवकरात लवकर घेण्याचा प्रयत्न त्यांचा असणार आहे मात्र इतक्या सगळ्या गोष्टी जाहीर करून सुद्धा अजूनही विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्याचं काम आज सरकारने केले अशी थेट टीका भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केली आहे त्यांनी पुन्हा एकदा तोच मुद्दा उचलून धरलाय की एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांना कुठलाही दिलासा जो आहे तो सरकारने दिलेला नाहीये आणि जे निर्णय जे आहेत ते सुद्धा संभ्रमात टाकणारे आहेत कारण व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांविषयी सुद्धा अजूनही निर्णय झालेला नाहीये त्यामुळे पुढच्या काही दिवसांमध्ये आता शिक्षण विभाग या संदर्भातले निर्णय लवकरात लवकर जाहीर करेल अशी अपेक्षा व्यक्त करूयात दुसरीकडे शाळांसंबंधीतली सुद्धा माहिती वारंवार विचारली जाते शाळांसंबंधीतला निर्णय काही दिवसांपूर्वी झालेला आहे की शैक्षणिक वर्ष सुरू झालं आहे मात्र फिजिकली शाळा सुरू करायच्या का या संदर्भात जे आहे ते शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली होती आणि त्या संदर्भात जुलैपासून ग्रामीण भागातल्या काही ठिकाणी या शाळा सुरू करता येतील का याची चाचपणी होणार आहे त्या भागांचे काही जे आहेत ते महत्वाच्या गोष्टी मार्गदर्शक तत्व देण्यात आले ज्यामध्ये कोरोनाचा रुग्ण नसेल तर त्या शाळा ज्या आहेत त्या सुरू करणं पॉसिबल होणार आहेत मात्र या गोष्टी पटकन होणं जे आहे ते पॉसिबल नसल्याचं सध्या दिसत आहे कारण अनेक भागांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण जे आहेत ते वाढताना दिसत आहेत आणि या पार्श्वभूमीवर आज राजेश टोपेंनी काही महत्वाची वक्तव्य केली आहेत ती जाणून घेणं अत्यंत महत्वाचं आहे 
अनेक दिवसांपासून एक प्रश्न विचारला जातोय की महाराष्ट्रामध्ये आणि प्रामुख्याने भारतामध्ये कोरोनाचा सामूहिक संसर्ग ज्याला आपण कम्युनिटी स्प्रेड म्हणतो तो झालाय का मात्र सरकारकडून केंद्र सरकारकडून असं वक्तव्य आलं होतं की हा कम्युनिटी स्प्रेड जो आहे तो झालेला नाहीये आज महाराष्ट्र बाबतीत सुद्धा राजेश टोपे यांनी सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा हा कम्युनिटी स्प्रेड झालेला नाहीये मात्र सध्या हा कोरोनाचा आळा जो कोरोनावर आळा बसवण्यासाठी प्रयत्न करणं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे कोरोनाची साखळी जी आहे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करणं हे महत्वाचं आहे आणि अनलॉकिंग ची प्रोसेस जेव्हापासून चालू झाली आहे तेव्हापासून कोरोनाचं रुग्ण वाढताना आपण पाहतोय सध्या अनलॉकिंग असल्यामुळे लोक घराबाहेर पडत आहेत लोकांचा एकमेकांशी संपर्क येतोय आणि त्यामुळेच कदाचित हे आकडे जे आहेत ते वाढू शकतात त्यामध्ये जे आहे ते चिंता करण्यासारखी गोष्ट असली तरी सुद्धा या अनलॉकिंगच्या प्रोसेसमध्ये आकडे वाढणार हे खरं तर निश्चित आहे असं सुद्धा राजेश टोपे म्हणाले त्यामुळे आजकाल आपल्याला जे वाढते आकडे दिसत आहेत ते कुठेतरी अनलॉकिंगची प्रोसेस लोक बाहेर पडत आहेत या गोष्टींमुळे होत आहेत असं एकीकडे आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे आजच्या दिवसभरातली अजून एक महत्वाची गोष्ट ती म्हणजे कोरोनापेक्षा वेगळी शिवसेनेचा आज वर्धापन दिन होता या शिवसेनेच्या वर्धापन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या शिवसैनिकांना पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केलं यावेळी शिवसेनेचा पंतप्रधान होईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आणि इच्छाही व्यक्त केली दुसरीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे शिवसेनेचे पंतप्रधान व्हावेत अशी इच्छा जी आहे ती संजय राऊत यांनी व्यक्त केली होती महाराष्ट्रात ज्यावेळी महाविकास आघाडीची खरंतर आपण जेव्हा महाविकास आघाडीचं फॉर्मेशन होत होतं महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन होत होती त्यावेळी सुद्धा संजय राऊत यांनी इच्छा व्यक्त केली होती की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री व्हावेत आणि उद्धव ठाकरेंची इच्छा होती शिवसैनिक मुख्यमंत्री व्हावा आणि सध्या राज्यामध्ये शिवसेनेचा मुख्यमंत्री आहे त्यामुळे पंतप्रधान पदाबद्दलच्या सुद्धा अपेक्षा ज्या आहेत त्या शिवसेनेच्या वाढलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात दुसरीकडे नितेश राणे असं म्हणतात की शिवसेनेने पुढच्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये मुंबईचा महापौर बनवून दाखवावा पंतप्रधान जे आहे ती फार मोठी आणि फार लांबची गोष्ट आहे असं त्यांनी सांगितलं त्यामुळे एकीकडे शिवसेनेचे या वक्तव्यावर सुद्धा आपल्याला वादविवाद जे आहेत ते झालेले पाहायला मिळतात दुसरीकडे अजून एक महत्वाची गोष्ट ती म्हणजे पावसाच्या बाबतीतली आता पावसाने जोर धरायला सुरुवात केली आहे कोल्हापूरमध्ये जवळजवळ सत्तावीस बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत कोल्हापूरमध्ये जशी मागच्या वर्षी पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती तीच पूर परिस्थिती आता पुन्हा निर्माण होऊ नये यासाठी आता प्रशासन कामाला लागलंय उद्या जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगली जिल्ह्यामध्ये आणि कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये यासंबंधीची बैठक बोलावली आहे या जिल्ह्यांतील आमदार खासदार आणि इतर मंत्री जे आहेत ते या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत त्यामुळे उद्याची बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण असेल कारण उद्या या पूर व्यवस्थापनाच्या संबंधीचे महत्वाचे निर्णय जे आहेत ते घेतले जाण्याची शक्यता जी आहे ती वर्तवण्यात येते त्यामुळे ही एक महत्वाची गोष्ट उद्या आपल्याला पाहावी लागेल आजच्या दिवसभरातली अजून एक महत्वाची गोष्ट ती म्हणजे काही वेळापूर्वीच पंतप्रधानांनी देशाला संबोधित केलंय आज सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्यात आली होती ती म्हणजे भारत आणि चीन यांच्यामध्ये जो सीमावादाचा संघर्ष सुरू आहे त्या संबंधित आजच्या बैठकीमध्ये विरोधी पक्षांनी पूर्णपणे पंतप्रधानांना आश्वासन दिलंय की सरकार जोही निर्णय घेईल पुढच्या काळामध्ये चीन विरोधात लढण्यासाठी त्या निर्णयाला सर्व विरोधी पक्ष पाठिंबा देतील मात्र एकीकडे वीस पेक्षा जास्त विरोधी पक्षांना बोलवण्यात आलं होतं मात्र असदुद्दीन ओवेसी यांच्या ए आय एम एमला बोलवण्यात आलेलं नव्हतं दुसरीकडे आर जे डीला आमंत्रण नव्हतं तर अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला सुद्धा आमंत्रण नव्हतं त्यामुळे त्यांच्याकडून एकीकडे सरकारवर टीका करण्यात आली त्यांना आमंत्रण दिलं गेलं नाही म्हणून मात्र ही जी बैठक आहे ती पार पडल्यानंतर एक महत्वाची गोष्ट बाहेर आली आहे ती म्हणजे पंतप्रधानांनी सांगितली आहे की चीनने आपल्याकडे कुठलीही घुसखोरी केली नाही आहे आपली कुठलीही पोस्ट जे आहेत ते काबीज केलेले नाही आपले जवान जे आहेत ते लढत लढत शहीद झालेले आहेत असं स्पष्टपणे त्यांनी जे आहेत सांगितलंय आणि पुढच्या काळामध्ये भारत सुद्धा आक्रमकपणे चीनचा प्रतिकार करेल असे एकीकडे जे आहे ते सांगण्यात आले त्यामुळे ही एक आजच्या महत्वाची दिवसातली अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे असं म्हणावं लागेल अनेक ठिकाणी सध्या या चीनच्या संघर्षातून चिनी मालांवर बहिष्कार टाकला जातोय बायकॉट चायना प्रोडक्ट असंही म्हटलं जातं एकीकडे आपण कोरोनाला जे आहे ते सामोरं जातोय मात्र दुसरीकडे भारताचा हा चीन विषयीचा जो संघर्ष आहे तोही वाढताना दिसतो त्यामुळे पुढचे काही दिवस या गोष्टीकडे सुद्धा आपलं लक्ष असेलच मात्र जसं मी सांगितलं आजच्या दिवसभरातली महत्वाची अपडेट होती ती म्हणजे अनलॉकिंगची प्रोसेस जी आहे ती सुरू झाल्यानंतर हे आकडे जे आहेत ते वाढले जाणार आहेत असं एकंदरीत सांगितलं जात आहे दुसरीकडे अजूनपर्यंत महाराष्ट्रातली ही आकडेवारी अजूनपर्यंत आपल्या हाती आलेली नाही आहे कदाचित रात्री उशिरा ते आकडे हाते येतील कधी कधी हे आकडे समोर येण्यासाठी वेळ लागतो त्यामुळे ही आकडेवारी तुम्ही आमच्या वेबसाईटवर नक्कीच पाहू शकता महत्वाची गोष्ट ती म्हणजे अंतिम वर्षांच्या परीक्षा आता रद्द झाल्यात बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांबद्दल बाबत एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांबाबत लवकरच निर